மிளகாய் பக்கோடா ஒரு கடை போட்டு மானாவ் மிளகாய் பஜ்ஜி வித்துக்கிட்டு வந்தாரு அவர்கிட்ட மோனோன்னு ஒரு பையன் வேலை செஞ்சான் மோனோ ஒரு வருஷமா மானவ் கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தான் அவன் எல்லா வேலையும் கத்துக்கிட்டான் ஒரு நாள் மானவ் மோனோ கிட்ட சொன்னா மோனோ நான் ஒரு முக்கியமான வேலையா வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ எல்லா வேலையும் சரியா செய்யணும் கண்டிப்பா யஜமா நான் எல்லா வேலையும் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கவலைப்படாம போங்க அன்னைக்கு மோனுக்கு தெரிஞ்சது மானவ் அதிகமா சம்பாதிச்சாருன்னு இந்த வேலை செஞ்சுதான் மானவ் பணம் சம்பாதிச்சாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் நானும் இந்த வேலையை கத்துக்கிட்டேன் இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சு நான் கூட பணக்காரன் ஆகணும் இனிமே ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி இந்த வேலைய விட்டுடணும் மோனு வேலையில பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சான் அதனால மாணவுக்கு கோபம் வந்து அவனை திட்டினா என்ன ஆச்சு மோனு உனக்கு இப்பெல்லாம் வேலையில கவனம் செலுத்துறது இல்ல ஒழுங்கா வேலைய பாரு நீங்க இனிமே என்ன திட்டாதீங்க இனிமே நான் உங்ககிட்ட வேலை செய்ய போறது இல்ல கணக்க பார்த்து என்னோட பணத்தை எனக்கு கொடுங்க ஆ கணக்கு பாத்துட்டேன் இதோ உன் பணத்தை வாங்கிக்கோ இந்த வேலையை விட்டா உனக்கு வேற வேலையே தெரியாது எனக்கு எல்லா வேலையும் தெரியும் இங்க இருக்கிற எல்லா வேலையும் நான் தான் ஒழுங்கா பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு மிளகா பஜ்ஜி கடை போடுறேன் பாருங்க மோனோ எனக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமான மசாலா வச்சிருக்கேன் அதை நான் பக்கோட தயாரிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துறேன் அந்த ரகசியத்தை யாருக்கும் சொன்னது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம யாராலையும் நல்ல பக்கோட தயாரிக்க முடியாது அன்னைக்கு ராத்திரி மோனு யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் பிரத்யேகமான மசாலா வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாரு அது என்னது அன்னைக்கு ராத்திரி அவன் மானவ் வீட்டுக்கு போய் ஜன்னல் வழியா பார்த்தான் என்னோட மசாலா ரொம்ப சுவையானது இத பத்தி யாருக்குமே தெரியாது இதையெல்லாம் கேட்ட மோனவ் திருட்டுத்தனமா அந்த மசாலாவை திருடினா அடுத்த நாள் காலையில ஒரு புது கடை போட்டு மிளகா பஜ்ஜி தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மசாலாவை உபயோகிச்சான் ஐயா என்ன இது நீ சொன்னதுனால மானவ் கிட்ட பக்கோடா வாங்காம உன் கடைக்கு வந்த உன் கடை பக்கோடா நல்லாவே இல்லையே ஆமா ஆமா நீங்க சொன்னது சரிதான் இந்த பக்கோடா ரொம்ப உப்பா இருக்கு இத என்னால சாப்பிட முடியாது இதையெல்லாம் தன்னுடைய கடையில இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்த மானவ் சொன்னா ஐயோ மோனோ என்ன இது லூசுத்தனமா இருக்கு இது மசாலா இல்ல கருப்பு உப்பு இது அதிகமா போட்டதுனால உன் பக்கோடாவோட சுவையே போச்சு சின்ன வயசுலயே அவங்க அம்மா அப்பா இறந்து போனதுனால அவன் தனியா வசிச்சுட்டு வந்தான் அவன் எல்லா நேரமும் சிவன் கோயில்லயே இருப்பான் அவனுக்கு யாராவது உதவி செய்ய வந்தா அவன் அதை ஏத்துக்கவே மாட்டான் நான் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் யாராவது எனக்கு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு வியாபாரி அந்த கோவிலுக்கு வந்தாரு போலாவை பார்த்த உடனே அந்த வியாபாரி கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க நினைச்சாரு இந்த கண்ணா இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது வேலைய ஆரம்பி இல்ல எனக்கு இது வேண்டா நீங்க ஏதாவது எனக்கு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்னா நீ எனக்கு ஒரு வேலை செய் நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா என் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற மரத்து மேல போதா இருக்கான் அந்த மரத்து கடியில ஒரு நாள் நீ தூங்குனா நான் உனக்கு பணம் தரேன் சரிங்க நான் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற மரத்துக்கு கீழே தூங்குறேன் ராத்திரி போலா மரத்து கடியில படுத்துக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் சாலிச படிக்க ஆரம்பிச்சான் அதை கேட்டதும் பூதம் பயந்து போச்சு ஐயோ இந்த பையன் என்ன இங்கிருந்து ஓட்ட பாக்குறான் போல இருக்கு அதனாலதான் இவன் மந்திரம் படிக்கிறான் டே குட்டி பையா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ இங்க முதல்ல இங்க இருந்து ஓடி போயிடு இல்ல இல்ல நான் இங்க ஒரு முக்கியமான வேலையா வந்திருக்கேன் அந்த வேலை முடியாம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் இத பாரு நான் சொல்றத நல்லா கேளு முடியாது ஐயோ குட்டி பையா தயவு செஞ்சு என்ன இங்க இருந்து ஓட்டாத அதுக்கு பதிலா நான் உனக்கு ஒரு மாடு தரேன் சரி நீ இவ்வளவு தூரம் கேக்கறதுனால நான் இங்க இருந்து உன்ன ஓட்ட மாட்டேன் இந்த மாடு வச்சுக்கோ விடிஞ்ச உடனே போலா வியாபாரி கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு கிராமத்துக்கு போயிட்டான் கிராமத்து கோயில்ல அந்த மாட்டையும் கட்டி வச்சான் சிவலிங்கத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி வெளியில வந்து மாட்டுக்கு பிரசாதமும் கொடுத்தான் அதோட முதுகுல தடவியும் கொடுத்தான் போலாவோட கை பட்ட உடனே மாடவனுக்கு ஒரு தங்க காசு கொடுத்துச்சு ஆஹா இது ஒரு மந்திர மாடா இருக்கும் போல இருக்கு போலா அந்த மாட்ட தன்னோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனா அதுக்கு சேவை பண்ணவும் ஆரம்பிச்சான் போலா உன்கிட்ட இருக்கிற பணத்துல நீ ஒரு சைக்கிள் வாங்கிக்கோ அதுக்கப்புறமா நீ பால் வியாபாரம் பண்ணலாம் இல்லையா போலா அதே மாதிரி பண்ணான் அவன் பால் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சான் 
யாருக்காவது ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா அவ மாட்டுடைய முதுக தடவி கொடுப்பான் அது அவனுக்கு தங்க காசு கொடுக்கும் அந்த தங்க காசை மத்தவங்களுக்கு கொடுத்து அவன் உதவி பண்ணா பாடம் நம்ம வாழ்க்கையில உழைச்சி நிறைய பேருக்கு உதவி செய்யணும் பிராமணனும் கழுதையும் பராக்குன்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு சின்னதா வெள்ள வியாபாரம் நடத்திக்கிட்டு வந்தான் ஒவ்வொரு கிராமமா போய் வெள்ளத்தை வித்துட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வீட்டுக்கு வந்தப்ப அவனோட மனைவி சொன்னா நீங்க ரொம்ப களைச்சு போய் வந்திருக்கீங்களே பேசாம நாளைக்கு போய் ஒரு கழுதிய வாங்கிட்டு வரலாம் உங்களுக்கு வியாபாரம் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் நாம தான் பணத்தை சேமிச்சு வச்சிருக்கிறோமே பராக்கும் அவனோட மனைவியும் அடுத்த நாளே கடத்தெருவுல இருந்து ஒரு கழுதைய வாங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் அவங்கள பார்த்து பேசி சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இங்க பாரு இந்த முட்டாளுங்களை கழுதான் இருக்குல்ல எப்படி நடந்து போறாங்க பாருங்க உண்மையாவே முட்டாளுங்க தான் பாத்தீங்களா நாம மறந்தே போயிட்டோம் வாங்க நம்ம கழுத மேல உட்காந்துக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கழுத மேல உக்காந்தாங்க வர வழியில இன்னொரு கழுதையும் அதனுடைய எஜமானரும் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஐயோ கடவுளே ஒரு அப்பாவி மிருகத்து மேல இவ்வளவு பாரமா இது உங்களுக்கு நியாயமா இருக்கா உங்களோட பாரம் தாங்காம அது இறந்து போயிடும் போல இருக்க ஐயோ அந்த வியாபாரி சரியா தான் சொல்றாரு நீ உட்கார்ந்து வா நான் நடந்து வரேன் சரியா கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே ஒரு மரத்து கடியில சில பேர் உக்காந்துருந்தாங்க அவங்க இவனை பார்த்த உடனே சொன்னாங்க இவர் ஒரு சரியான போண்டாட்டி தாசன்பா ஆமா ஆமா இவர் பொண்டாட்டிக்கு அடிமையா இருப்பாரு போல இருக்கு இத கேட்டதும் பரகூட மனைவிக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு நீங்க உட்காருங்க எனக்கு நடந்து வர ஆசையா இருக்கு மத்தவங்க உங்களை கிண்டல் பண்றத பாத்துக்கிட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது அப்புறம் பரா கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் அந்த கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் அவனை பார்க்க சொன்னாங்க அடடா பெரிய அதிசயமான பிறவிதான் இந்த ஆளு பொண்ணை நடக்க வச்சு இவரு மகான் மாதிரி மேல உட்காந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு இவருக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்ல ஆமாக்கா நீங்க சரியாதா சொன்னீங்க நடந்து நடந்து இந்த பொண்ணுக்கு கால ஆணியே வந்திருக்கோம் நீங்க வேணா பாருங்க அதை கேட்டதும் பரா கீழே இறங்கிட்டான் அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு யோசிக்கிறான் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு அவனுக்கே புரியல ஒவ்வொரு வாட்டியும் யாராவது ஏதாவது நம்மள சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் எதிர்ல ஒரு சாமியார் வந்தாரு என்ன ஆச்சு பராக் தம்பி உங்க முகத்துல ரொம்ப கோபம் தெரியுது அந்த சாமி கிட்ட பராக் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னான் ஐயையோ கடவுளே ஊர்ல இருக்கிறவங்க நாலு பேரு நாலு விதமா பேசதான் செய்வாங்க இவங்க பேசுறதெல்லாம் நீ கேட்க ஆரம்பிச்சா உன்னோட வாழ்க்கை சோகத்துலதான் முடியும் உன்னோட மனசுக்கு சரின்னு பட்டதான் செய்யணும் பராக்குக்கு அந்த சாமியார் சொன்னது நல்லா புரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் பொண்டாட்டியையும் கழுதையையும் அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு சந்தோஷமா போயிட்டான் சமோசா விற்கிற ராமா ஒரு கிராமத்துல ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துகிட்டு வந்தது குடும்ப தலைவர் ராம்லால் நிலக்கரி வித்துட்டு வந்தாரு ராம்லால் தன் மகன் மோகனுடனும் மருமக ரமாவுடனும் வாழ்ந்துகிட்டு வந்தாரு மோகனும் ராம்லாலும் வியாபாரத்தை பாத்துக்கிட்டாங்க ரமா வீட்ட நல்லா பாத்துக்கிட்டா ரமா எப்பவும் நல்ல சமைப்பா யார் அவளுடைய கையால சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அவள ரொம்ப புகழ்வாங்க உன்னுடைய சமையல்ல ஏதோ மாயம் இருக்குமா இதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க ஆசிர்வாதம் தான்ப்பா ஒரு வாட்டி ரொம்ப மழை பெஞ்சதுனால அவங்களுடைய வியாபாரம் முடங்கிச்சு நம்மளுடைய நிலக்கரி மொத்தமும் இருமாயிடுச்சேப்பா இந்த நிலக்கரிய வாங்க யாரும் வரமாட்டாங்க நம்ம வியாபாரத்தை இழுத்து மூடணும் அப்பா நீங்க கவலையே படாதீங்கப்பா நான் வேற ஏதாவது ஏற்பாடு பண்றேன் வியாபாரத்துல நடந்த நஷ்டத்தை ஈடு கட்டுறதுக்காக ராம்லால் தன்னுடைய வீட்டையே வித்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் பக்கத்திலேயே இருக்கிற ஒரு சின்ன வீட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு வந்தாங்க ரமா என்ன நீ மன்னிக்கணுமா நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய குடோன் இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி நிலக்கரி நனைஞ்சிருக்காது எல்லா நிலக்கரியும் நம்ம வெளியில திறந்த வெளியில வச்சதுனாலதான் மழையில நனைஞ்சிச்சு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லப்பா சுகமும் துக்கமும் கர்ம பலன்தான் மோகன் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தான் ஆனா அவனால ஒரு வேலையும் பண்ண முடியல அதுக்கு ரமா என்ன சொன்னா நீங்க சரின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சமோசா விக்கிற வியாபாரத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு உங்க ஆசிர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ தாராளமா ஆரம்பி ரமா அவங்க வீட்டுக்கு வெளியிலேயே ஒரு சமோசா கடை ஆரம்பிச்சுட்டா 
அவ சமோசா தயாரிக்கிறப்ப வர வாசனையிலேயே நிறைய பேர் அவங்க கடைய தேடி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆஹா ரமா உங்க கையில நிஜமாவே மந்திரமாயே இருக்கு நான் தினமும் இங்க சமோசா சாப்பிடுறேன் ஆனாலும் அடுத்த நாள் கூட இங்க வந்து சமோசா சாப்பிடணும்னு தோணும் நாள் ஆக ஆக சமோசா வியாபாரம் வளர்ந்துகிட்டே போச்சு தன்னோட உழைப்பால ரமா நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுட்டா சேமிக்கவும் ஆரம்பிச்சுட்டா அப்பா இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்ச பணம்பா இந்த பணத்தை வச்சு நீங்க மறுபடியும் நிலக்கரி வியாபாரத்தை ஆரம்பிங்கப்பா நீ நிஜமாவே நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க நீ உன்னோட உழைப்பால நம்ம வீட்டையே காப்பாத்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் நானும் உன்ன மாதிரி நல்ல வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொடோன் கட்டுவேன் பாடம் உழைப்பாலையும் நம்பிக்கையாலையும் செய்யற வேலை என்னைக்கும் வெற்றியதான் தேடித்தரும் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்